Всім вітання, мене звати Максим Бахматов. Що таке Бахматов, друзі? Можете подивитися в Вікіпедії. Бахмати – це такі е, коні, на яких татари-монголи завоювали всесвіт або пів світу. Бахмати, подивіться, такі міцні, такі коняки. Такі низенькі конячки, подивіться, вам буде цікаво. Мене звати Максим Бахматов, я радник київського міського голови. Я допомагаю киянам, я допомагаю Києву ставати краще, чистіше, ефективніше. Забудь яку ціну. Роблю, що можу. Тучний двохтисячний, бля. Ніка! Вот это да! Вот до этого первый куплет нет, а вот Цезара будет круто дивитися. Это таке собі. А вот зараз українці дивіться. Бачите різницю? Я відчув. Привіт, Вера. Привіт, Надежда. Кости серця. Я посмотрю саму кремлю. Лучшие друзья, девушка, канти депрессанты. Это какой-то КВН, кстати, сразу говорю. Могу смотреть до бесконечности, реально. Мне кажется, так сразу так легче становится. Я говорю. У меня был скандал с Мейхер. Мы же и троллили жорстоко Надю, ну, звичайно. І по всім вона після нам приходила, вона коріш. Тобто Надя Міхер і Віра Брежнєва, вони коріша такі. Дівчинки круті, розумні і коріша. Ну, тобто з ними дуже легко і спокійно спілкуватися. І вони приходили до нас сюди, і там її задручив настільки, що вона там була один із скандалів, що Надя Міхер по скандалила з Бахматовим, жбурнула щось в мене, попала, розбила бокал якийсь, поножовщина, приїхали чечені, я шучу. А, Вера, Надя, вітання, гордість української естради, реальний гетеросексуальний крутейший колектив. Це не просто так футболочка Таноса. Зараз вам поспілкуємось, просто я бантик зараз завожу. Я вам хочу нагадати, що в Таноса також були камушки брильянти. І бачите, який сценарний бляха хід в Таноса, як це, що там, перчаточка всі власті, як вона називається? В мене Танос, поспі, послухали бриллианты. Ух, мощнейший коктейль у нас такие, блядь. Постійно в своїх лекціях і в своїх бізнесах і в спілкуванні я кажу, що і люди, і влада має залишати сліди. Сліди. Навіщо це потрібно? Для того, щоб будь-хто міг би зазирнути в історію, відмотати назад і подивитися на документи, на доповіді, на зустрічі, на відео. Саме тому був створений проект «Радник» Report Edition. Кожного тижня збиратися, проговорювати, що було важливо, що було проговорено, що було зроблено, що планується. Сьогодні ми робимо аналітику наших репортів і ми робимо таку собі зріз. Як ефективно працював радник Максим Бахматов. Для чого я це роблю? Для того, щоб ви в будь-якому місті, в будь-якому районі, в будь-якому державному підприємстві могли спитати вашого керівника, що б***ь, покажи, що ти там обіцяв, що ти зробив, що ти не зробив. І тикати, от, тикати, як кошечку. Кошечку йому. Щоб він знав, з ким має справу. Отже, репорт, репорт едішн. Друзі, в одному з випусків ми розповідали, як ми евакували міністра, цілого міністра Кабінету міністрів. За три дні Кабмін був розпущений. Шановні міністри, будьте уважні та обережні. Велика перемога наша сумісна, друзі. Хтось хотів купити, ну так, зрозуміло, хто. За 65 мільйонів гривень хотіли купити 400 камер по вимірюванню температури на обличчя. І вимірюється температура, і типа можна з'ясувати, хто хворий, хто не хворий. Зробили аналітику, допомогли експерти, системно відпрацювали це питання з мером, і 65 мільйонів гривень зекономили, не витратили на фігню. Ля-ля! Перемога. 
Чому це важливо? Тому що це, цю закупівлю хотіли провести як один із засобів боротьби з вірусною ковідом 19 бляха ух о бля Розслідування Лігі Нет. Ми спілкувалися з Борисом Давиденком з приводу окремих розслідувань Лігі Нет. Один раз журналіст прийшов, почав питати з приводу архітектури. Потім я попитав, його попитав, з'ясувалося, що він експерт в енергетиці і робить розслідування по нафті і газу. І для того, щоб його занурити у цю тему, мені потреб... я б мав витратити ще багато часу. Тому ми чекаємо окремого експерту по будівництву, дабі, архітектурі, щоб хорошенечко пройтись по цій темі. Хто вважає себе крутим журналістом і хоче допомогти видавництву «Ліга» з цим проєктом, будь ласка, звертайтеся або до мене, або до Бориса Давиденка, головного редактора, ми разом зробимо це розслідування. Поки що ліга ововтується після карантину та кризи, подивимось, що буде далі. Штраф майданчик на Подолі. Друзі, ми обіцяли, що в березні він вже буде. З урахуванням того, що тема нова для поліції і загалом для приватного бізнесу, трошки затягнулася. Вже тендер пройдений, оформляються документи, як мені сказали, і мають бути вже зроблені на найближчі тижні. В принципі, це і добра, і погана новина. Добре, тому що буде значно зручніше це працювати з автомобілями, що будуть евакуйовані. Погано тим, що ще швидше будуть працювати наші евакуатори і зачищати місто від цих водіїв, що, про... що паркуються з помилками. Стоп! Іти назад! Це все виходить! О! Отлично! Або порушують. Загалом порушують і паркуються з помилками. Пам'ятайте, нагадую вам, в Києві не варто паркуватися з порушеннями. Будь ласка, паркуйтесь нормально, паркуйтесь по правилах, паркуйтесь на платних парковках або на безкоштовних, якщо знайдете. Карантин, друзі, це не привід порушувати. Якщо було так цікаво, можна було піти в банк, забирати гроші, може би когось зґвалкував, зґвалтувати, варити гірич і цілком інші речі, що дуже потрібно, певно, в карантині. Пам'ятайте, навіть в карантині притримуйтесь правил. Дякую. Одна з тем, що була постійно щотижнем наших випусків, тема 4G в метрополітені. Друзі, впродовж всіх тижнів була дуже велика робота зроблена. Дякую всім, хто допомагав. Володимир Прокопів, Барабошка, всі оператори, метрополітен, пан Брагінський, хто ще? пан Олександр Бродський, всі, хто приймав активну участь. Дякую вам дуже. Друзі, я хочу сказати, що ми з вами за 10 тижнів пройшли те, що хтось колись не міг пройти і заманили 420 тижнів. Приблизно 8 років не могли впровадити швидкісний інтернет в метрополітені. Нам вдалося це зробити за 10 тижнів. Отже, скільки раз швидше? 42 рази швидше ми це зробили, ніж це було. Отже, та тема закрита. 4G працює на Академії містечку. І до кінця року ми планували до карантину, що воно запрацює скрізь по метрополітену. З ураганням того, що весь метрополітен закритий на карантині і люди, що мають допомагати, також пішли у відпустку або на карантині знаходяться, а роботи мають відбуватися безпосередньо в метрополітені, то трошки це відтягнеться. Але вже працює, дозволи є, договори заключаються, всі молодці. Дякую! 4 вже є, проект працює. Отже, справа по електричному автобусу, по тестуванню китайського електричного автобуса. Я обіцяю, що він поїде по 24-му маршруту, з урахуванням того, що карантин, але його треба використовувати. Він зараз їздить і розвозить медиків по спеціальному маршруту. Отже, ми його тестуємо, ми дивимося, як він використовується, дивимося, як він працює, потім зберемо аналітику і зможемо з вами поділитися і потім приймати рішення, чи слід такі купувати автобуси, чи не слід для Києва. Отже, виконана галочка цим. Десь в шостому чи сьомому випуску «Радника» в нас була історія величезна про парк перемоги. Так називалась «Зрада в парку перемога». Ось тут буде посилання на нього. Там безпреділ. Так що ви розуміли, з 14 торгових точок законних 10, друзі. Уявіть.
з 14 законних точок 10 незаконних. Всього 4 законних і 10 незаконних. Незаконна одна кафешка, інша кафешка з якимись документами. Крутий кейс по безладу в системі. Загалом були всі район, УЗН, монтажер, допоможи. І от результат. Вчора ми отримали фінальну історію. З моменту публікації відео два тижні, з моменту зйомку пройшло десь 5-6 тижнів приблизно. І ми маємо коментар Іван Шортюка, подивіться. І він спокійно пише, що за тих от, там, 4-6 тижнів зроблено більше, ніж за останні 6 років. Уявіть, яка інвестиція. 6 років. Нічого не відбувалося. За 6 тижнів результати. Волшебний кейс, друзі, мирна 2 дроп 1. Це забудова пані Білозір. Вона поотримала документи на 4 поверха, а щось воно якось виросло до 10. Це повний безпреділ. 12 поверхів, мені підказують. 12 поверхів на 10. Нас не пустили на будівлю прокуратуру, поліцію, громаду, активістів, медіа, голову району, благоустрій, землю, всіх. Сказали, пока, отут відео, подивіться. А потім суд, муд, допомога, паблік, ви, ваші репости і бебех! Заарестовано. Все. Зупинено. Все. Розбираємось. Ще одна перемога з приводу незаконної забудівлі. Також мали великі проблеми з доступом, але коли прийшли і попросили поліцію спокійно попрацювати, поліція відповіла нам. І ми пішли спокійно, отримали рішення суду на вхід і всі разом попали, зараз заарештували, бо це повний безпреділ. Зараз ми готуємо перелік таких самих безпреділів по Голосівському району, щоб системно піти, оштрафувати, зупинити, арештувати і навести лад. І загалом, щоб неповадно було людям, що роблять такий безпреділ в Києві. Ми багато спілкувалися про Світовобанк і проекти сталого розвитку транспортної інфраструктури Києва. Реконструкція вокзальної площі, проект трамваю з вокзальної площі на спортивну площу і проект сполучення транспортного між Києвом та Троїщиною. Отже, на сьогоднішній день шляхом неймовірних зусиль ми зібрали всі документи, підготували все ж необхідно з Києва, і зараз вона проходить додатково на літку в Мінфіні. Маємо трошки його дожати, і після того отримуємо рішення і зможемо просуватися. В нас, в принципі, ще є час, старт проекту в середині, по-моєму, 2021 року. Для чого я це кажу в кожному випуску, друзі? До того три роки воно стояло і не рухалося взагалі. Перший раз ми почали спілкуватися, я так думаю, в листопаді, в грудні. Ми почали вже щось робити. За перед Новим роком я вже перший раз заходив в Мінфін, мали велику зустріч, прогорили деталі, потім Новий рік, потім зміна Кабміну, потім ще щось. Але весь цей час в Києві була велика робота. Дякую Юлії Міліщенка, що допомагає просувати цей проект і проскорювати його. Чекаємо відповіді від Мінфіну. В першому випуску ми анонсували, що ми будемо робити табло на паркінгах в'їзних або доробляти там, де не зроблено, щоб всі мали бачити, скільки вільних місць є на паркінгах. От зараз побачите, є аналітика, де в якому паркінгу, які табло встановлені, що ви дивилися, є вільні місця, немає вільні місця і таке інше. Десь вже було, десь мало б було зробити апгрейд, десь доробити. Цілком всі центральні паркінги в Києві обладнані системою моніторингу кількості автомобілів. То насолоджуйтесь. Дякую дуже власники паркінгів, що пішли нам на зустріч і зробили такі зручні табло. Від цього додам, що ми будемо працювати з казівниками та загальною логістикою транспорту таким чином, щоб ви мали можливість побачити заздалегідь, де знаходяться ці паркінги, або в Вейзі, або в Гуглі, або на якихось рекламних площинах, і паркувалися собі зручно. І не думали, що в Києві нема паркомісць. Є паркомісця. На сьогоднішній день паркінги не просто напівпорожні, а всі порожні. Пам'ятайте про це, що краще пройтися 5, 10, 15 хвилин пішки, ніж бути покараним за неправильне паркування або евакуйованим. 
результати по електронному квитку. Ось тут ви побачите детальну статистику інформацію. А ось тут є розуміння, як це все відбувалося, друзі. Дуже важлива історія. Електронним квитком має користуватися приблизно 3 мільйони людей на добу. В технічну експлуатацію фінально він має бути введений був в квітні, на початку квітня. З урахуванням карантину трошки зміщений. Після карантину ви зможете повністю їм користуватися. Вже буде все відтестчено. На сьогодні я відчуваю, що проект спокійно собі розвивається. І можна цілком сказати, що він буде запущений нормально. Окремо є недоробка з приводу льготних пасажирів. Але ця історія також з Кабміном. Вітання новий прем'єр. Ми ще поки що не знайомі. Але я відчуваю, що це буде щось Особливо приємне, якщо щось не зміниться. Наприклад, прем'єр. <рес> Я люблю дуже KPI, ключові познаки ефективності. В Kyiv Traffic Group – це така межкофіційна група, що працює над покращенням трафіку в Києві. До неї входять експерти, громада, поліцейські, комунальні підприємства, департаменти інформатики, транспорту, всі-всі-всі разом думають, що як покращувати. Ми працювали над цими ключовими показниками ефективності. З'ясувалося, що Київ поїхав краще. Загалом, особливо громадський транспорт, він поїхав швидше, ефективніше. І такі, така сама кількість транспорту почала обслуговувати значно більшу кількість людей. Отже, невеликі управлінські рішення та контроль дозволили нам зекономити сотні мільйонів гривень на сьогоднішній день та подивитися, як це все працює, якщо не витрачати багато грошей, а просто ефективно керувати. Отже, як це працює? Уявіть собі, сидить собі сам одненький КП Київ Пастранс. І бачу, що перевозить мало людей, тому що багато заторів. І думаю, треба купити ще більше тролейбусів, бо ці тролейбуси не встигають робити оці кола, щоб обслуговувати всіх пасажирів і, 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 і перевести їх, тому що стоять у заторах. Потім сидить поліція і думаю, як би так організувати трафік, щоб все було класно, щоб більше людей поїхало в автомобілях. А потім, коли ми всі збираємося за цим столом, ми бачимо, що не потрібно купляти більше автобусів, щоб перевести більше пасажирів, а потрібно звільнити полосу громадського руху, по ній буде швидше їхати тролейбуси та автобуси та маршрутні таксі. І тому більше кол вони зроблять меншою кількістю автобусів. Дуже логічно, дуже економно. Нам в цьому дуже допомагає патрульна поліція, низький оклін, вітання Зозуля. І от такими невеликими, невеликими рішеннями ми допомагаємо значно швидше пересуватися к Ян. Це невеликий приклад, як менеджмент та ефективність долає кризу величезну, котру до того ніхто навіть тобто, уявляв, але не розумів, як її вирішувати. Ми за цим столом це змогли. За пару днів ви побачите детальну бесіду з Дмитром Безпаловим. Це експерт з трафіку, що допомагає нам робити Київ краще. Ми з ним детально проговоримо всі наші здобутки на прикладі пропозицій його та аналітики, а також того, що маємо на сьогодні з приводу карантину. З урахуванням карантину Київ поїхав значно швидше, приблизно в 2-3 рази, ніж до того. От нам було цікаво, завдяки чому це є і як це втримати. Тому підписуйтесь, друзі, ставте лайки, подивіться експертну доповідь мене, Максима Вахматова та Дмитра Безпалова. Діло пахне фонарями. В нас було велике розслідування з приводу ліхтарів в Маринському парку. А воно навіть вилилось в окремий випуск радника з приводу ліхтарів в Маринському парку. А ми багато проговорювали, ми збиралися, аналізували навіть відкриту кримінальну справу на п'ятьох посадових осіб, які в Міськвітла СБУ, по-моєму, відкрили, бо там вкрали, вони підозрюють, що вкрали приблизно 18 мільйонів гривень. На сьогоднішній день ми маємо окрему групу в Телеграмі, пов'язану з ліхтарями. Друзі, дві людини взяли на себе зобов'язання прорахувати вартість реставрації одного ліхтаря, щоб зрозуміти, чи потрібно цим зв'язуватись, чи є можливість технологічна, чи є люди, що зможуть це зробити як експерти, і скільки це буде коштувати. Бо поки ми не пройдемо весь цей
цей шлях один раз, ми не зрозуміємо, що робити з кими фонарями. Нагадую вам, друзі, що подібних ліхтарів того епохи там, 50-х років в Києві приблизно близько тисячі. Багато на Голосівському проспекті, багато на мосту Патона, от є там в Маріїнському парку, десь на Володимирській гірці є. Загалом ми маємо розуміти, що з цим робити, щоб потім не казали, що хтось там щось зруйнував. Ми хочемо пройти весь цей шлях по реставрації один раз, подивитися, порахувати, з'ясувати, скільки часу необхідно, щоб, це, щоб зробити цю реставрацію, а після того розуміти, чи зносити, чи реставрувати, але на практиці. Тож, я нагадую всім активистам, щоб приймали а, участь у зустрічі в Маріїнському парку, будь ласка, поквапитеся та дайте конкретні пропозиції, що з цим робити. Отже, друзі, я нагадую, Денис Філіпов готує проект для того, щоб почати цей м- процес. А Василій Грубляк – кошторис та реставраційну модель. Тобто дві людини – Василій Грубляк та Денис Філіпов. Вони як це, зголосилися допомогти в цій проблемі. І хочу вам сказати, що загалом людей, експертів, які можуть нормально реставрувати чавунні ліхтарі, їх там раз-два і пів, і луч світа вверх. А нам потрібна експертиза. Тому двоє людин обіцяли допомогти. Ми спілкуємось. Останнє спілкування було Епріл. Епріл 10, друзі. 10 квітня було останнє спілкування. Подивимось, що там буде далі. З приводу системи паркінгу, О, тут ми з вами дивилися, як ми проговорюємо цю систему паркінгу з ізраїльськими партнерами, потім вони приїжджали 2-4 рази, потім ми все планували, міряли, потім ми робили для них електрику, потім ми проводили туди швидкісний інтернет і планували вже до кінця березня все встановити. Перша проблема у нас з'явилася приблизно в, в січні, в лютому, тому що почалися перебої в виробництві в Китаї з приводу коронавірусу. І от десь наприкінці березня ми отримали листа від них з урахуванням карантину загалом. Експерти не можуть приїхати. На жаль, ми не можемо отримати цей товар, тому що вони не можуть його доробити, довиконати. І ми трошки робимо як це, суйнення дати старту реалізації цього проекту з урахуванням карантину. Я думаю, що все буде гаразд. І цей безкоштовний пілот ми все ж таки зробимо і покажемо Києву, як слід працювати ефективно. Нагадую, ця компанія працює в усіх столицях світу, головних Гонконг, Нью-Йорк, Маніла і ще 50 плюс міст в світі. Працює така система автоматична, що дозволяє паркуватися по карті, автоматично щитує з вас гроші за паркування і автоматично вас штрафує. Нагадую вам, друзі, що Нью-Йорк є фінансовою столицею світу. Отже, Кейс Потруханов, я обіцяю вам, друзі, що возглавлює ту групу і буду з нею працювати. Так і сталося. Я її возглавив, але в дебрі, ким да, щось воно трошечки потерялося. Хто зараз возглавляє розвиток загалом Труханова, я не можу вам сказати. Немає такої людини. А правильно робити так. В кожної проблеми у проєкту має бути одна. Одна. Одна людина, що відповідає за проект, тоді зрозуміло, з кого питати за результати KPI. Зараз по Трухановому острову я не можу такого сказати. Нема. Це питання підвішено. Поки що не виконано. Кажу про це відверто, бо вважаю, що Труханів така історія, що має бути прикладом загалом для міста, як працювати з зеленими величезними історичними зонами. Ви зараз продивилися отаку мінімальну аналітику за минуло 10-12 тижнів. Що я обіцяв, що я зробив, що я не зробив. Ви можете відмотати, передивитися, отут написати, що ще не зроблено, щоб ткнути мене, як цю кішечку, також декабе носом. Бо мені, як керівнику, важливо розуміти оцей фідбек від конкретних користувачів, того, що відбувається. Але по моїм проектам анонсованим. От так само ви маєте тикати носом будь-якого чиновника, депутата, міністра, мера, будь-якого регіону, губернатора. Нехай йдуть, працюють і показують ефективність, а не надувають щоки. Зрозуміло? 
Ось тут пишіть, зрозуміло, їдіть, репостніть його, покажіть йому, запишіть з ним відео, давайте устроїмо челендж, хто більше чого зробить. Мери, губери, депутати, міністри, віце-прем'єри, нехай допоможемо, make Україна, great хоч раз.